ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബ്രാക്സ് ലോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ബ്രാക്സ് ലോ നമുക്കറിയാം ബ്രാക്സ് ലോ നമ്മളൊരു റെസിപ്പ് ഒരു സിം ക്രിസ്റ്റലാച്ചീസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ക്രിസ്റ്റലാച്ചീസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു എക്സ്റേ ബീമ് ഈ ലാച്ചീസിനെ ഒരു പ്ലെയിനായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ഇത് ഒരു പ്ലെയിനാണ് ഈ രണ്ട് പ്ലെയിനുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള പ്ലെയിനുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഡി എച്ച് കെ എൽ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഈ ഇതിലേക്ക് ഒരു എക്സ്റേ ബീമ് വന്ന് പതിക്കുകയാണ് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു തിരിച്ചു പോകുന്നു ഓക്കെ സോറി ദിസ് വൺ ഇതിലേക്ക് ഒരു എക്സ്റേ ബീമ് വന്ന് പതിക്കുകയാണ് അതും എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഇവ ഇവിടെ നിന്നൊരു നോർമൽ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുന്നു ഇവിടേക്കും വരയ്ക്കുന്നു ഇത് ഒ എ സോറി എ ബി സി അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ പാത്ത ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും എ ഒ പ്ലസ് ഒ ബി എന്നതാണ് ഈ ആംഗിൾ തീച്ചായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഡി സൈൻ തീച്ച എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഡി സൈൻ തീച്ച അതായിട്ട് ഈ സീക്വൽ ടു ടു ഡി സൈൻ തീച്ച ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ പാത്ത ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻലാൻഡ ആണെങ്കിൽ എൻലാൻഡ സീക്വൽ ടു ടു ഡി സൈൻ തീച്ച എന്ന് എഴുതാം ദിസ് ഈസ് ദ ബ്രാക്സ് ലോ ഇതൊരു ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്കേഷനാണ് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിനും ഡിഗ്രിക്കൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഡെറിവേഷനിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല നമുക്കിവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് ബ്രാക്സ് ലോ ഇൻ റെസി പ്രോക്കൽ ലാറ്റീസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ബ്രാക്സ് ലോ ഇൻ റെസി പ്രോക്കൽ ലാറ്റീസ് എങ്ങനെയാണ് റെസി പ്രോക്കൽ ലാറ്റീസ് എന്ന് ബ്രാക്സ് ലോ കണ്ടെത്തുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ മോഡിഫൈഡ് ഫോമ് ആ ഒരു ബ്രാ മോഡിഫൈഡ് ഫോമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മൂന്ന് എയിമാണ് നമുക്കുള്ളത് ബ്രസി പ്രോക്കൽ ലാറ്റീസ് വെച്ചിട്ടാണ്ട് നമ്മൾ ബ്രാക്സ് ലോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ബ്രാക്സ് ലോൻ്റെ മോഡിഫൈഡ് ഫോം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ആ ഫോമിൽ നിന്ന് പുതിയ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പുതിയ എന്തൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മളൊരു റെസി പ്രോക്കൽ ലാറ്റീസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ദിസ് ഈസ് ദ റെസി പ്രോക്കൽ ലാറ്റീസ് ഓക്കെ ഇതൊരു റെസി പ്രോക്കൽ ലാറ്റീസ് ആണ് ഈ റെസി പ്രോക്കൽ ലാറ്റീസ് ഓക്കെ ഓക്കെ റെസി പ്രോക്കൽ ലാറ്റീസ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് ദ എ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ലാണ്ട ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഈ റെസി പ്രോക്കൽ ലാറ്റീസിൽ വരണമെന്നില്ല നിർബന്ധമില്ല അതായത് വരണം വരാതിരിക്കാം ഇറ്റ് വിൽ ബി നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇപ്പം ഈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഔട്ട് സൈഡ് ആക്കി എടുക്കുകയാണ് അതായത് ലാറ്റീസ് പോയിൻ്റ് അല്ല ലാറ്റീസ് പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഇതാക്കി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ലാണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേവ് ലെൻത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സർക്കിൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഒറിജിനാക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ലാണ്ട അപ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ചു ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻ്റാണ് നമ്മൾ ഓ ആക്കി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈ പോയിൻ്റ് ഈ അതുപോലെ ഈ ഒരു സർക്കിൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു കോർഡിനേറ്റ് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ലാറ്റീസ് പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ രീതിയിലാണ് സർക്കിൾ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് വെക്ടറുകൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈനും രണ്ടാമത്തത് ഒ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈനും ഒ എ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ലാമ്പ് ആണ് ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ലാമ്പ് കാൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ സർക്കിൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനൽ ആണ് ഓക്കെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസിലുള്ള ഒരു പോയിൻ്റും ആണ് എയും സോറി ഓയും സർഫസിലുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ നോക്കാം ഒ ബി എന്നുള്ള ഒരു ലൈൻ ഈ ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് നമുക്ക് അറിയാം റെസി പ്രോക്കൽ ലാറ്റീസ് വെക്ടർ
റഫറൻസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഏന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് നമ്മൾ ലാറ്റിസ് പോയിന്റിലല്ല അപ്പൊ കൺഫ്യൂഷൻ വരില്ല ഒരു റഫറൻസ് പോയിന്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് എച്ച് കെ എൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലെയിൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലെയിൻ ആ ഒരു പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് എൻ എൻഡിജിയറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും ബി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബി അല്ല ഒ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റെസിപ്രോക്കൽ ലാറ്റിസ് വെക്ടറിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം എന്തായിരുന്നു ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് സിഗ്മ എച്ച് കെ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി എച്ച് കെ എൽ എൻ വെക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത് ഓക്കെ എച്ച് കെ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി എച്ച് കെ എൽ അപ്പോൾ ഇതിടെ എന്തായിരുന്നു എച്ച് കെ എൽ എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് കേൾക്കുന്നത് അതായത് റെസിപ്രോക്കൽ ലാറ്റിസ് വെക്ടർ എന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് റെസിപ്രോക്കൽ ലാറ്റിസ് വെക്ടർ അപ്പോൾ ഒ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം വൺ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഇൻഡിജർ എൻ ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി എച്ച് ഡാഷ് കെ ഡാഷ് എൽ ഡാഷ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അത് ഏത് പ്ലെയിനിനാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻ്റർപ്ലാന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി എച്ച് ഡാഷ് കെ ഡാഷ് എൽ ഡാഷ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എച്ച് ഡാഷ് കെ ഡാഷ് എൽ ഡാഷ് എൻ എച്ച് കെ എല്ലുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ബന്ധം വരുന്നത് എൻ എച്ച് എൻ കെ എൻ എൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒ ബി വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി എച്ച് കെ എൽ എന്നുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് എന്താ പറ്റും കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ റെസിപ്രോക്കൽ ലാച്ചിസ് വെക്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി എച്ച് കെ എൽ എന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു പ്ലെയിൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ഒരു ലെങ്ത് ഒരു എന്താ പറയുക നോർമൽ നമ്മളിവിടെ വരച്ചു ഇതിനെ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഒ സി പ്ലസ് സി ബി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഒ സി പ്ലസ് സി ബി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സപ്പോസ് ഈ ആംഗിൾ തീച്ചാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും തീച്ചായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എ ഇത് ഒ അപ്പോൾ എ ഒ സൈൻ തീച്ച പ്ലസ് സി ബി സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി സൈൻ തീച്ച എന്നതായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ലാംഡ സൈൻ തീച്ച പ്ലസ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ലാംഡ സൈൻ തീച്ച എന്നതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു സൈൻ തീച്ച ഡിവൈഡ് ബൈ ലാംഡ എന്ന് കിട്ടും എ ബി അപ്പോൾ ഒ സോറി ഒ ബി ഒ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഇത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് തന്നെയാണ് ഡയറക്ഷൻ ഒന്നും സ്പെസിഫൈഡ് അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇക്വേ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി എച്ച് കെ എൽ സീക്വൽ ടു ടു സൈൻ തീച്ച ഡിവൈഡ് ബൈ ലാണ്ട ഇറ്റ് ഇംപ്ലേസ് ദാറ്റ് എൻ ലാണ്ട സീക്വൽ ടു ടു ഡി സൈൻ തീച്ച എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ദിസ് ഈസ് ദ ബ്രാക്സ് ലോ അപ്പോൾ ഒരു റെസിപ്രോക്കൽ ലാറ്റിസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ബ്രാക്സിലോക്ക് എത്താം എന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എൻ ലാംഡ സീക്വൽ ടു ടു ഡി സൈൻ തീച്ച ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫെമിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ആ ഇക്വേഷനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കാനുള്ളത് ഇവാൾട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഇവാൾട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ബ്രാക്സിലോ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഫോറമിൽ നമ്മൾ ഡെറൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ജിയോമെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ നടത്തിയിരുന്നു ഒരു സ്പിയർ നമ്മൾ ഇവിടെ നടത്തിയിരുന്നു ഈ സ്പിയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ലാംഡ ഏത് വേവിനാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആ വേവിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ
ഇൻ്റർസെക്ട് എ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദ റെസിപ്രോക്കൽ ലാച്ചസ് അതായത് റെസിപ്രോക്കൽ ലാച്ചസ് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റേഡിയസിലെ ഒരു സർഫസ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പിയർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ജിയോമെട്രിക്കൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൺസിഡർ ചെയ്യുക എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബ്രാക്സ് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഫോർ എ ഗിവൺ വേവ് ലെങ്ത്ത് ലാംഡ ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഇവാൾഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവാൾഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് മോഡിഫൈഡ് ഫോം ഓഫ് ബ്രാക്സ് ലോൺ മോഡിഫൈഡ് ഫോം ഓഫ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം കഴിഞ്ഞു ബ്രാക്സ് ഇക്കേഷൻ നമ്മൾ റെസിപ്രോക്കൽ ലാച്ചീസ് വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കണ്ടെത്തി നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ടു ഡിസ്കസ് ഇൻ ദ മോഡിഫൈഡ് ഫോം ഓഫ് ബ്രാക്സ് ലോ മോഡിഫൈഡ് ഫോം ഓഫ് ബ്രാക്സ് ലോ ഓക്കെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്ത സ്റ്റേർ ഉണ്ടല്ലോ ഈ വാർഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒന്നുകൂടി ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഇത് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഇത് ഒ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഇത് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് നമ്മളിവിടെ ഓരോന്നിനെ ഓരോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് എ എ ബി ഒ ബി ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സ്റേ ബീമാണ് ഇതിലൂടെ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എ ഒ എന്നുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് എ ഒ എന്നതാണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബീമ് ഇതിന് ഞാൻ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടർ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വേവ് വെക്ടർ അത് വെച്ച് ഞാൻ ഇതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് റെസിപ്രോക്കൽ ലാച്ചീസ് വെക്ടർ ആണ് റെസിപ്രോക്കൽ ലാച്ചീസ് വെക്ടറിനെ നമ്മൾ നോർമലി ഡിസ്പ്ലൈൻ ചെയ്യുന്നത് ജി എന്ന് പറയുന്ന ലെക്ചർ വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അതിനാണെങ്കിൽ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ വെക്ടറാണ് ഡയറക്ഷൻ ഇതും ഇങ്ങോട്ടാണ് ഡയറക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്നാണത് ഈ ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കെ വെക്ടറാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ലാണ്ട എന്നത് ടു പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ലാണ്ട ഇനി ഒ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിൾ ലോ പ്രകാരം എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ ബി സി കൾ ടു ഓക്കെ ആണ് റിട്ടണേഴ്സ് ദിസ് ഈസ് കെ ഡാഷ് എന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് കെ ഡാഷ് സി കൾ ടു കെ വെക്ടർ പ്ലസ് ജി വെക്ടർ വെക്ടർ ലോ ആണ് ട്രയാങ്കിൾ ലോ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കെ വെക്ടർ പ്ലസ് ജി വെക്ടർ എന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ബി നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി എ ബി സി കൾ ടു ദിസ് വൺ ഇനി നമുക്കറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റേഡിയസ് ആണ് ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ റേഡിയേഷൻ തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് എന്തിന് ഈക്വലാണ് അതായത് ഇവാൾഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രകാരം ഇതൊരു സ്പിയർ ആണ് സ്പിയറിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റേഡിയസ് ആണ് അപ്പോൾ കെ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നതും കെ എന്ന് പറയുന്നതും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ കെ എന്ന് പറയുന്നതും കെ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നതും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് അതായത് കെ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് കെക്ക് ഈക്വൽ ആണ് കെ അത് ഇതിന് ഈക്വൽ ആണ് കെ വെക്ടർ പ്ലസ് ജി വെക്ടറിന് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതാ കെ സീക്വൽ ടു കെ വെക്ടർ സീക്വൽ ടു കെ വെക്ടർ പ്ലസ് ജി വെക്ടർ എന്ന് എഴുതാം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നതെങ്കിൽ കെ സിക്ക് കെ സ്ക്വയർ സീക്വൽ ടു കെ പ്ലസ് ജി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ സ്ക്വയർ സീക്വൽ ടു കെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ജി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു കെ ഡോട്ട് ജി എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ കെ സ്ക്വയറും ഇവിടെ കെ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു കെ ഡോട്ട് ജി പ്ലസ് ജി സ്ക്വയർ സീക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാം ദിസ് ഈസ് ദ മോഡിഫൈഡ് ഫോം ഓഫ് ബ്രാക്സ് ലോ മോഡിഫൈഡ് ഫോം ഓഫ് ബ്രാക്സ് ലോ എന്നതാണ് ഇത് ടു കെ ഡോട്ട് ജി പ്ലസ് ജി
in the best condition and another formula in another way നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ സ്പിയർ കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നു ഇത് എ ഇത് ഒ ഇത് ബി ഇത് ജി ഇത് നമ്മൾ കെ എന്ന് കൊടുത്തു ഇതിനെ കെ ഡാഷ് എന്ന് കൊടുത്തു കെ ഡാഷ് സി കൾട്ടു കെ വെക്ടർ പ്ലസ് ജി വെക്ടർ എന്ന് കൊടുക്കാം ദെൻ ഫ്രം ദി സിറ്റേഷൻ കെ ഡാഷ് മൈനസ് കെ വെക്ടർ സി കൾട്ടു ജി വെക്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ കെ സി കൾട്ടു ജി വെക്ടർ ഡെൽറ്റ കെ എന്ന് പറഞ്ഞത് ജി ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെ വേറെ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം ഈ റിലേഷനെ വേറെ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അതാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ജെസി പ്രോക്കൽ ആറ്റിസ് വെക്ടർ ജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് എ സ്റ്റാർ കെ ബി സ്റ്റാർ പ്ലസ് എൽ സി സ്റ്റാർ എന്നതാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ പഠിച്ച റിലേഷൻ ഉണ്ട് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ടേമ് ഡയറക്റ്റ് ലാറ്റിസും റെസിപ്രോക്കലാറ്റിസും തമ്മിലുള്ള ഒരു എ ഡോട്ട് എ സ്റ്റാർ സി കൾട്ടു ടു പൈ എ ഡോട്ട് ബി സ്റ്റാർ സി കൾട്ടു സീറോ ഈ റിലേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ ബി ഡോട്ട് ബി സ്റ്റാർ സി കൾട്ടു സീറോ ഇങ്ങനെ റിലേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോറി ദിസ് ഇസ് നോട്ട് സീറോ ദിസ് ഇസ് ടു പൈ ഇങ്ങനൊരു ഫോർമുല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇത്രയും കൂടി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കാം എ ഡോട്ട് ഡെൽറ്റാക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എ ഡോട്ട് ഡെൽറ്റാക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റാക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി ആണ് അപ്പോൾ എ ഡോട്ട് ജി എന്ന് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡോട്ട് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എച്ച് എ സ്റ്റാർ പ്ലസ് കെ ബി സ്റ്റാർ പ്ലസ് എൽ സി സ്റ്റാർ എന്നതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡോട്ട് എ സ്റ്റാർ ആകുമ്പോൾ വൺ ആണ് അപ്പോൾ എച്ച് എന്ന് വരും എച്ച് പിന്നെ ബി സ്റ്റാറും സി സ്റ്റാറും വെച്ചിട്ട് എ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും സീറോ വരും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടേം മാത്രമേ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ബാക്കിയിലെല്ലാ ടേമും സീറോ ആവും ഈ ടേം മാത്രമേ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ടു പൈ എച്ച് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും സിമിലർലി ബി ഡോട്ട് ഡെൽറ്റ കെ സി കൾ ടു എന്തുവരും ടു പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ദെൻ സി ഡോട്ട് ഡെൽറ്റ കെ സി കൾ ടു ടു പൈ ഇൻഡ് സി എന്ന് കിട്ടും ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ടു സോറി ദിസ് ഇസ് നോട്ട് സി ദിസ് ഇസ് എൽ എച്ച് കെ എൽ ദിസ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ വൺ ഇക്വേഷൻ ടു ഇക്വേഷൻ ത്രീ ഈ ഇക്വേഷന് പറയുന്ന പേരാണ് ലിയു ഇക്വേഷൻ ലിയു ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് പറയാം അതായത് ഒരു വേറൊരു അനദർ വേ എന്നതാണ് ഇവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ദ ലിയു ഇക്വേഷൻ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ബ്രില്യൻ സോൺസിനെ കുറിച്ചാണ് ബ്രില്യൻ സോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു സിംഗിൾ ക്യൂബിക്കിൻ്റെ കേസിലുള്ള ബ്രില്യൻ സോണ് ഫസ്റ്റ് ബ്രില്യൻ സോണും സെക്കൻഡ് ബ്രില്യൻ സോണും പിന്നെ ഒരു എഫ് സീസിൻ്റെ കേസിലും ഒരു ബി സീസിൻ്റെ കേസിലും ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അതോടുകൂടി നമ്മളെ ഡൈഫ്രാക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും അവസാനിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ബോണ്ടിങ്ങിലേക്കാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ബോണ്ടിങ് അഞ്ച് ആറ് തരത്തിലുള്ള ബോണ്ടിങ് ഉണ്ട് അയണിക് ബോണ്ടിങ് കോവായ ബോണ്ടിങ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് പോലത്തെ മെഡിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലായിട്ട് മുടികളെല്ലാം മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോർഷൻസ് ഫസ്റ്റ് മുടികൾ എന്ത് ചെയ്യും അവസാനിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബ്രില്യൻ സോൺസിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്